আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভাই বোনেরা আশা করি আল্লাহ রহমতে সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং ওয়েব ব্লগের নতুন আরও একটি দিনে সবাইকে ওয়েলকাম করছি আমি রাসেল আবারও আমরা গত পর্বগুলোতে ডোমেন হোস্টিং কিনে একটা ওয়েবসাইট ডিজাইন করেছি আমরা আজকে প্রশ্ন করতে পারি নিজেকে ওয়েবসাইট তো ডিজাইন করলাম এখন কি করব আমরা তো আসলে কিছুই জানি না একদম নতুন ভাই বোনেরা যারা তাদের জন্য এই ভিডিওটি অনেক হেল্পফুল হবে এবং আশা করি এই ক্লাসটা পুরোপুরিভাবে দেখলে আপনার একটা বেসিক নলেজ গড়ে উঠবে কিভাবে অ্যানালাইসিস করতে হয় আচ্ছা আমি যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করি যখন আপনি স্কুলে পড়েছেন অথবা কেউ যদি বলে যে আমি স্কুলে খুব ভালো রেজাল্ট করতে চাই তাহলে তাকে কি করতে হবে তাকে ভালো করে পড়াশোনা করতে হবে স্কুলে যাইতে হবে অন্যদের থেকে আলাদা হতে হবে এবং মাস্টলি যে কাজটা করতে হবে অলরেডি ওই ক্লাসে যারা ফার্স্ট বয় সেকেন্ড বয় আছে তারা কিভাবে নোট করে তারা কিভাবে পড়াশোনা করে তারা তাদের সাথে চলাফেরা করতে হবে তাদের সাথে একটু বসতে হবে একটু নোট নিতে হবে হুম তাদেরকে হচ্ছে অ্যানালাইসিস করতে হবে সো আমরা যারা নতুন এই সেক্টরে শুরু করেছি আমাদেরকে দেখতে হবে যারা আমাদের রিলেটেড কাজ করে তারা কিভাবে কাজ করছে তারা কিভাবে তাদের ওয়েবসাইটটা সাজাইছে কোন জায়গায় কি দিছে কিভাবে হচ্ছে কিওয়ার্ডগুলো কোন কোন কিওয়ার্ডে কাজ করতেছে কোন কোন প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করতেছে এই প্রত্যেকটা বিষয় ঠিক যেভাবে একটা স্টুডেন্টকে অ্যানালাইসিস করতে হয় বিভিন্ন সার কিভাবে পড়াইতেছে ওই সারের নোটগুলো নেওয়া পাশাপাশি ওর যে কম্পিটিটর আছে ওর কম্পিটিটরকে অ্যানালাইসিস করা হুম সে কখন ঘুম থেকে ওঠে কখন কিভাবে পড়াশোনা করে কোন সারের কাছে যায় কোন নোটটা করে তাই না ঠিক একইভাবে আমাদেরকে আজকের এই ক্লাসে আমাদের কম্পিউটারকে খুঁজে বের করতে হবে ওকে আমাদের ওয়েবসাইট বানাইলে চলবে না আমরা অনেকে মনে করি যে একটা ওয়েবসাইট সুন্দর করে বানাইলে খুব হচ্ছে ইয়ে চলে আসবে আমি প্রথমেই বলেছি যে আপনি অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং শুরু করেছেন ভালো কথা কিন্তু যদি আপনার ধৈর্য না থাকে তাহলে এই সেক্টর আপনার জন্য না কারণ এইখানে যদি আপনি অলসতা করেন অথবা আপনি যদি বিষয়গুলো না বুঝেন আপনাকে অনেক ট্রিকি হতে হবে কম কাজ করে অনেক ভালো রেজাল্ট পাওয়া যায় সো নিজেকে ওইভাবে গড়ে তুলতে হবে পাশাপাশি আমাদের কথাগুলো একটু মানতে হবে আমাদের একটা ফেসবুক গ্রুপ আছে ওইখানে জয়েন হতে পারেন আপনার কোন কোন প্রবলেম আছে এগুলো জিজ্ঞেস করার জন্য তাছাড়া আপনি এই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করলে আমি আপনার কমেন্টে আনসার করব ইনশাল্লাহ তো চলুন আমরা শুরু করি তো আমি হচ্ছে অ্যামাজনে যাই অ্যামাজনে যাওয়ার পর এখান থেকে হচ্ছে অল থেকে আমি আমার ক্যাটাগরি বের করি আমি অলরেডি আমাদের ওয়েবসাইটটা ক্রিয়েট করেছি দা হোম অ্যাডভাইজর আপনারা বুঝতেই পারছেন যে আমি এখানে হোম রিলেটেড প্রোডাক্ট নিয়ে লেখালেখি করব হোম অ্যান্ড কিচেন ডাইনিং হোমের ডেকর হ্যাঁ তারপর হচ্ছে হোমের ফার্নিচার এই বিষয়গুলো নিয়ে আমি কথা বলতে চাই এই বিষয়গুলো নিয়ে আমি কাজ করতে চাই তো আপনারা বুঝতেই পারছেন যে অ্যামাজন থেকে আমি কি করেছি একটা ক্যাটাগরি বাছাই করে এই ওয়েবসাইটটা তৈরি করেছি ফুললি এখন যেটা করতে হবে আপনি যে বিষয়টা নিয়ে কাজ করেন এটা নিয়ে গুগলে সার্চ করেন যেমন একটু দেখেন আমি এখানে কিচেন রিলেটেড ডাইনিং রিলেটেড হোম ডেকোর রিলেটেড হোম ফার্নিচার রিলেটেড মানে কিচেন অ্যান্ড হোম রিলেটেড প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করব সো আপনি গুগলে সার্চ করবেন দেখেন ক্লায়েন্ট যেটা লিখে সার্চ করলে আপনাকে পাওয়া যাবে যেমন আমি যদি লিখে সার্চ করি ফাইভ ফ্রিল্যান্সিং সাইট একদম একদম সহজ করে বলছি আমি এখানে টপ ফাইভ ফ্রিল্যান্সিং সাইট ফর বিগিনার্স নতুনদের জন্য পাঁচটা ফ্রিল্যান্সিং সাইট এটা লিখে সার্চ করি দেখেন আমি সার্চ করার পর এইখানে আমাদেরকে আপর্কের কথা বলতেছে টপ টালের কথা বলতেছে ফ্রিলান্সারের কথা বলতেছে ফাইবারের কথা বলতেছে তাই না তো দেখেন আমি যেটা লিখে সার্চ করতেছি টপ ফাইভ ফ্রিলান্সিং সাইট এটা হচ্ছে আমার কি আমার হচ্ছে কিওয়ার্ড সো একটু দেখেন আপনার ওয়েবসাইটটা কখন খুঁজে পাওয়া যাবে যখন আপনার সাইটের কিওয়ার্ডটা হবে এরকম বেস্ট কিচেন রিলেটেড প্রোডাক্ট বেস্ট হোম রিলেটেড প্রোডাক্ট বেস্ট হোম ডেকোর প্রোডাক্ট মানে এই ধরনের প্রোডাক্ট নিয়ে আমি কাজ করবেন তাই না সো আপনার ওয়েবসাইটটা খুঁজে পাওয়া যাবে তখনই যখন কেউ লিখে সার্চ করবে এই রিলেটেড কোয়েরিতে ওকে সো আমি যদি এখানে সার্চ করি যে হোম প্রোডাক্টস রিভিউ 
এই যে দেখেন এখানে রিভিউ হোম প্রোডাক্টস এখানে একটা ওয়েবসাইট চলে আসছে সো আমি হচ্ছে এখান থেকে এটাকে ওপেন করি তো একটু দেখেন হোম ফার্নিচার এই যে দেখেন আউটডোর হোম কিচেন একটু দেখেন আমরা কিন্তু আমাদের একজন ভালো কম্পিটিটর পেয়ে গেছি এভাবে একটু সার্চ করতে হবে কম্পিটিটর বের করতে হলে একটু প্যারা নিতেই হবে হোম প্রোডাক্টস রিভিউ লিখে সার্চ করলাম একটু দেখেন এই যে রিভিউ হোম প্রোডাক্টস ডট কম এখন একটু দেখেন একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে আমরা যখন কম্পিটিটরকে নিব তখন চার পাঁচটা কম্পিটিটর দেখে এখান থেকে এক দুইজনকে ফলো করতে হবে সো একটু দেখেন আপনি এইভাবে রিভিউ হোম প্রোডাক্ট এই নামের ভিতরে বুঝতে পারছে যে হোম প্রোডাক্টকে সে রিভিউ করে এখানে দেখেন তার অনেক 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 আপনার ক্যাটাগরি আছে এগুলো নিয়ে কাজ করে এবং এখানে দেখেন সে বিভিন্ন প্রোডাক্টকে অ্যামাজনে কেনার জন্য সাজেস্ট করতেছে দেখেন এখানে ক্লিক করলে অ্যামাজন নিয়ে যাচ্ছে তো এটা হচ্ছে আমার প্রথম কম্পিটিটর এটাকে কপি করব কম্পিটিটর এই জায়গাতে ওয়েবসাইটের নিচে এখানে পেস্ট করব ঠিক আছে সো এইভাবে আপনার এই যে এই রিলেটেড যতগুলা ওয়েবসাইট আছে হোম অ্যান্ড গার্ডেন্স ডট কম এখানে চলে গেলাম এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিচেন আছে ইন্টিরিয়র ডিজাইন আছে এত এত আছে সো আমি হচ্ছে এখানে আমি হোম অ্যান্ড কিচেনে কিচেনে আমি ক্লিক করি তারপর হচ্ছে এখানে বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট আছে এখানে বিভিন্ন ব্লগ আছে সো আমি হচ্ছে এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করে নিচের দিকে গেলাম এই যে দেখেন এখানে কিন্তু সে একটা প্রোডাক্টের রিভিউ করেছে ওকে রিভিউ করেছে সো আমরা এই ওয়েবসাইটটাকেও রাখতে পারি আমাদের লিস্টে সো এখান থেকে কপি করলাম কপি করে হচ্ছে এখানে পেস্ট করলাম ঠিক আছে তারপর হচ্ছে এখানে যাব যাওয়ার পর নিচে যাই কনজিউমার রিপোর্টস দায়িত্ব এত তারপর হচ্ছে প্রোডাক্ট রিভিউ ডট কম ডট ইউ আচ্ছা এটা হচ্ছে ইয়ে আর্কিটেকচার আর ডিজাইন আছে এত বেস্ট প্রোডাক্টস ডট কম প্রোডাক্ট রিভিউ মম ডট কম তারপর হচ্ছে ওয়েড ডট কম রিভিউ ভিএসএ টুডে রিভিউস ডট কম তারপর হচ্ছে এত এত এটা এটা এইখান থেকে আমরা এইখান থেকে আমরা এইভাবে বের করে করে চারটা অথবা পাঁচটা ওয়েবসাইট বের করব এবং ওই সব ওয়েবসাইট নিতে হবে যেগুলো আপনার মতো করে কাজ করে ওকে আপনি যেই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছেন ওইগুলো নিয়ে কাজ করে তারপর আমরা আমাদের মেইন কাজে যাব ঠিক আছে তো আমরা আমাদের কম্পিটিটরকে আমরা খুঁজে বের করলাম এই প্রসেসটা বিভিন্ন টুল দিয়ে করা যায় তো আমরা যেহেতু একদম নতুন আছি আমরা মেনুয়ালি করব তাহলে আমাদের কাছে বিষয়টা আরও ক্লিয়ার হবে এবং আমরা ভবিষ্যতে তখন টুলের ব্যবহার করতে পারবো ইনশাল্লাহ সো টুলের ব্যবহার আসবে বাট আমরা মেনুয়ালি এই বিষয়গুলো হচ্ছে করব প্রথমে ওকে সো ওয়েবসাইট ডিজাইন করার পরে যে কাজটা সেটা হচ্ছে আপনি যে ওয়েবসাইটটা বানিয়েছেন এই ওয়েবসাইটের যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়ে বানিয়েছেন আপনার সেম লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়ে যারা আছে এদেরকে খুঁজে বের করা ওকে আজকের পর্বটি এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ